。劳烦妹主子，将刺伤长安那柄簪子取回来。梅主子，请上来吧。明日，即是地杀绝血之日。主子的眼睛，是不是入了水，就看不见了？迎新会上那盒胭脂，并不是给主子的赏赐，而是城主要你死。你说什么？胭脂里添了含义缠骨的湿粉，用过后入水即瞎，水入玉寒，症状更甚。因此，地杀决选的地点，必定选在寒潭。所以你才没日没夜的让我跳湖，你怎么不早点告诉我呢？主子这段日子一直很恨我，这种情绪很对。恨，有时能生出莫大的力量来。是我错怪你了。主子不必愧疚，长安也不过为了保命罢了。主子现在要做的，是逆风而上，活下来。让城主知道，你是有用的你们都知道，在江湖上行走，单靠是生的标志，并不能让你们存活下来。所以，每次地杀绝学，不是比武，也不是斗智，而是考验你们的耐力，跟观察力。这悬崖下，是一汪寒潭。自鬼化城建立初期就已经在，当时的鬼化城不叫鬼化城，归五皇五泽天所有，由上官婉儿代为管理，是用来专门暗杀那些妄图谋权夺位的朝廷命官。所以，今日你们的题目就是：跳下这寒潭，寻找多年前掉落悬崖下的石碑。那上面刻有鬼化城曾经的名字，石碑上有四个字。但凡看到这四个字的姑娘，直接晋级地上，其余的则由城主根据资质决定你们的去留。怎么了，婉妹姑娘？你是要放弃，让我直接裁定你的去留吗
定还有另一块石碑。好了，姑娘们，可以告诉我答案了。虫儿，哦，就看到这两个字。水下只有一块石碑，上面就刻这两个字。哼，不过。崖壁上也有刻字，是“藏青崖”。你能看到这两个字已经不错。论姿色根基，你都是他们之间最出挑的。还有人看到答案吗？哎，可惜呀、啊。今天这样一个风清月朗的大好日子，你们却都是些睁眼瞎子。<笑>既然这样，那我就盼晚相迎了。风月无边。石碑上刻着“重二”两个字，其实是四个字：风月无边。好一个风月无边！这道题作为地杀绝选，也不是第一次了。婉妹姑娘是这么多年以来，除差罗城主之外，第二个看到这答案的人。哎，要不是你教我听声辨位、揣摩人心，我可能早就死了。风清月朗的大好日子，城主在说这句话的时候是透着得意的。大好日子，为什么一定要是风清月朗呢？哎，因为城主啊，知道答案。这两个字去掉边框，就是石碑上刻着的那两个字“重二”。果然惊喜的很。不管怎么说，我活下来了，靠我自己。桂花城有十二名地杀，只有一个空位，却有两名候补。如果不出意外，竹子和晚香姑娘还是只能活下来一个。现在两个地煞候补，城主有什么打算？再出一道题目试试。今天这样的安排，他居然都能活着出来。哼！我想，这一般的题目，怕是难不倒的。我倒是有个主意，不知当讲不当讲。你说。城主可以把公子的那个任务，同时交给晚香晚妹，让他们两个一起去。一方面
，公子那边说不出什么。另一方面，如果他失败了，我就能顺理成章的要了他的命。对了，派出去调查的人有什么眉目了吗？还没有呢。不过，我相信假以时日，我们一定能找到对抗公子的靠山